টেকনিক ইজি এডুকেশন পক্ষ থেকে সবাইকে শুভেচ্ছা অভিনন্দন ষষ্ঠ শ্রেণীর গণিত পাঠ হবে এর জ্যামিতির মৌলিক ধারণার অধ্যায় থেকে নতুন একটি পর্ব নিয়ে এসেছি তো এই পর্বটি সাজিয়ে নিয়েছি মৌলিক ধারণার দ্বিতীয় অংশের সাত নম্বরের ওম নম্বর অঙ্কটা দিয়ে তো সাত নম্বর বলা হয়েছে নিচে কয়েকটি কোণের পরিমাপ দেওয়া হলো কয়েকটি বলা হয়েছে এই শব্দটা যেহেতু সাতের ক থেকে শুরু করে উমা পর্যন্ত এই অঙ্কগুলো ছিল আমরা পর্বভিত্তিক আলোচনা করে সমাধান করেছি তাই যে শিরোনামটা ছিল সেই শিরোনামটা লিখে নিয়েছি তো কয়েকটি কোণের পরিমাপ দেওয়া হলো প্রত্যেক ক্ষেত্রে পুরক কোণের পরিমাপ উল্লেখ করা এবং পুরক কোণটি আঁকো এখানে আমাদের শুধুমাত্র একটা অঙ্ক সাজিয়ে নিয়েছি ওমা নম্বরটা এটার মধ্যে পঞ্চাশ ডিগ্রি কোণ রয়েছে তো এই কোণের পুরক কোণটা আমাদের আঁকতে হবে তো বলেছিলাম যে পুরক কোণের সংজ্ঞাটা আমাদের জানতে হবে তা না হলে এই পর্ব মানে এই ধরনের অঙ্কগুলো সমাধান করা কঠিন হয়ে যাবে তো পুরক কোণের সংজ্ঞাটা হচ্ছে যে দুটি কোণের সমষ্টি নব্বই ডিগ্রি হলে বা এক সমকোণ হলে কোন দুটিকে পরস্পরে পুরক কোণ বলে এই যেহেতু এই কথার মধ্যে জানা আছে তাই আমরা যখন দুইটা করে অঙ্ক সমাধান দেখিয়েছি পর্বভিত্তিক আলোচনায় তখন দেখবে যে শুধু পঞ্চাশ ডিগ্রি কোণের পুরক কোণটা আমরা লিখে নিয়েছি যদি তোমার এমনটা হয় যে তুমি এই পরীক্ষার প্রশ্নের উত্তর করবে তখন তুমি পুরো কোণের সংজ্ঞাটা আগে দিয়ে নিবে তাহলে তুমি এভাবে লিখতে পারো যে সমাধান সাতের অমো এর আমার দেওয়া আছে হচ্ছে পঞ্চাশ ডিগ্রি কোণ তো আমরা সংজ্ঞাটা লিখে নিব যে আমরা জানি যদি সংজ্ঞা লিখতে চাও তাহলে এই সংজ্ঞাটা লিখে যায় না লিখলেও কিন্তু কোনো সমস্যা নেই যেহেতু একটা অঙ্ক সমাধান করছি তাই আমি সংজ্ঞাটা লিখে দিচ্ছি যে আমরা জানি দুইটি কোণের সমষ্টি এক সমকোণ বা নব্বই ডিগ্রি হলে কোন দুইটিকে পরস্পরে পুরো কোণ বলে তাহলে দেখো যে আমরা জানি দুইটি কোণের সমষ্টি নব্বই ডিগ্রি বা এক সমকোণ হলে কোন দুইটিকে পরস্পরের পুরক কোণ বলে তাহলে আমরা বলতে পারি যে সুতরাং পঞ্চাশ ডিগ্রি কোণের পুরক কোণ অর্থাৎ এই পঞ্চাশ ডিগ্রি কোণের পুরক কোণ সমান নব্বই ডিগ্রি থেকে যদি আমরা পঞ্চাশ ডিগ্রি বিয়োগ করি যে মানটা পাওয়া যাবে সেটা হচ্ছে পঞ্চাশ ডিগ্রির পুরক কোণ তো শূন্য থেকে শূন্য বাদ দিলে শূন্য নয় থেকে পাঁচ বাদ দিলে চার অর্থাৎ চল্লিশ ডিগ্রি নব্বই থেকে পঞ্চাশ বাদ দিলে চল্লিশ পেলাম তাহলে চল্লিশ এবং এই পঞ্চাশ যোগ করলে নব্বই ডিগ্রি হবে তাহলে এই পঞ্চাশের পুরো হলো চল্লিশ চল্লিশের পুরো হলো পঞ্চাশ এভাবে বলা যায় যে একে অপরের পরস্পর শব্দটার অর্থ হচ্ছে একে অপরের তাহলে চল্লিশ হবে পঞ্চাশের পুরক পঞ্চাশ হবে চল্লিশের পুরক তো এইভাবে বলা যায় তা এখন আমাদের এই চল্লিশ ডিগ্রি কোনটা একে দেখাতে বলা হয়েছে তাহলে আমরা অন্যান্য পর্বে যেভাবে অঙ্কন করেছি ঠিক একইভাবে অঙ্কনটা দেখাবো তো একটা স্কেলের সহযোগিতায় প্রথমে আমরা একটা রশ্মি আঁকাবো রশ্মিটার নাম আমাদের ইচ্ছা মতো বসাবো তো যে কোনো রশ্মি নিলাম রশ্মির এক পাশে তীর চিহ্ন থাকে তাই তীর চিহ্নটা প্রকাশ করলাম এটার নাম প্রকাশ করলাম হচ্ছে বি সি দিয়ে রশ্মির নাম দিলাম বি সি এবার বি সির এক রশ্মির বি বিন্দুতে চাঁদার কেন্দ্র এবং চাঁদার ধারটা বসাবো বি সি রেখা এই রশ্মি বরাবর তো বি বিন্দুতে চাঁদার কেন্দ্র বসালাম আর ধারটা বসালাম হচ্ছে বি সি বরাবর এবার চাঁদার ডান দিক থেকে নিচের স্কেলের যে জায়গায় চল্লিশ ডিগ্রি নির্দেশ করা আছে সেই বিন্দুতে অর্থাৎ চল্লিশ ডিগ্রি নির্দেশক দাগের উপরে যেখানে চল্লিশ ডিগ্রি নির্দেশ করা আছে এটার উপর একটা দাগ আছে দেখো একটু বড় করে এটার উপরে আমরা একটা বিন্দু নিয়ে নিলাম যে বিন্দুটার নাম প্রকাশ করলাম এ দিয়ে এরপর চাঁদাটাকে সরিয়ে নিয়ে স্কেলের সহযোগিতায় এই বিন্দু পর্যন্ত বি থেকে এ পর্যন্ত একটা রশ্মি আমরা এঁকে নেব রশ্মিটা বিন্দু পর্যন্ত আঁকা যায় কম আঁকা যায় বেশিও আঁকা যায় এতে কোনো সমস্যা নেই তবে বিন্দুর উপর দিয়ে যেতে হবে রশ্মিটা তাহলে দেখো যে কোনটা তৈরি হয়েছে তো কোনের নাম এ বি সি অথবা সি বি এ এই যে মাথায় যে বর্ণটা সেটাকে মাঝখানে বলে শুরু এটা থেকে করা যায় অথবা এটা থেকে শুরু করা যায় আর এই মধ্যবর্তী অংশটা হচ্ছে চল্লিশ ডিগ্রি এখানে চল্লিশটার লেখা জরুরি নয় এটা সৌন্দর্য বাড়ানোর জন্য অনেকেই করে থাকে তাই তোমাদেরকে শেখাচ্ছি দেখো এই যে কোনটাকে তুমি যদি এভাবে একটু আটকে দাও তাহলে দেখতে আর একটু সুন্দর লাগবে তাই আমি এটা করে দিচ্ছি অর্থাৎ এই কোনটা এইভাবে প্রকাশ করা যায় সুতরাং কোন এ বি সি অর্থাৎ বি বিন্দুতে কোন যার পরিমাপ হচ্ছে চল্লিশ ডিগ্রি তো পঞ্চাশ ডিগ্রি কোণের পুরক কোণ কীভাবে আমরা বের করব দুইটি কোণের সমষ্টি নব্বই ডিগ্রি বা একসময় কোণ হলে দুইটি কোন দুটিকে পরস্পর পুরক কোণ বলে তাহলে পঞ্চাশ দেওয়া আছে আর নব্বই থেকে পঞ্চাশ বাদ দিলে যা থাকবে সেটা হচ্ছে পঞ্চাশের পুরক কোণ তো এই কোণটা কোণের মানটাকে পরিমাপটাকে উল্লেখ করতে বলা হয়েছে আমরা উল্লেখ করেছি চল্লিশ ডিগ্রি এরপর বলছে পুরো কোণটি আঁকো প্রশ্ন অনুসারে আমাদের কিন্তু কাজ এখানে শেষ তারপরেও আমাদের ছোট্ট করে একটা বিবরণ দিতে হবে যে আমরা কিভাবে এটা অঙ্কন করেছি তো অঙ্কনের বিবরণটা যদি আমরা দিতে চাই তাহলে দেখো যে আমরা যেভাবে অঙ্কনটা করেছি 
চল্লিশ ডিগ্রি নির্দেশক স্থানে বা দাগের উপর একটি বিন্দু এ নেই চাঁদাটি সরিয়ে বি এ রশ্মি আঁকে সুতরাং কোন এ বি সি আঁকা হলো যার পরিমাপ হচ্ছে চল্লিশ ডিগ্রি তো আমরা একইভাবে যেভাবে অঙ্কন বিবরণটা লিখে থাকি সেভাবে লিখব যে তাহলে দেখো আমরা যেভাবে অঙ্কনটা করেছি ঠিক সেভাবেই এখানে বর্ণনাটা লিখে নিয়েছি যে যে কোনো রশ্মি বিসি নেই অর্থাৎ যে কোনো রশ্মি বিসি নেই এই নের শব্দটার পরিবর্তে যে কোনো রশ্মি বি ই আঁকি এই শব্দটাও বলা যায় তো বি বিন্দুতে কেন্দ্র কেন্দ্র বলতে চাঁদার কেন্দ্র বি বিন্দুতে চাঁদার কেন্দ্র এই যে কেন্দ্রটা বসিয়েছি এবার বিসি বরাবর এই বিসি রেখা রশ্মি বরাবর চাঁদার ধার বসাই ধার বসাই ডান দিক থেকে চাঁদার নিচের স্কেল অর্থাৎ এই যে চাঁদার যে ডান দিক সেই ডান দিক থেকে চাঁদার যে নিচের যে স্কেলটা রয়েছে উপরে একটা স্কেল রয়েছে নিচে একটা স্কেল রয়েছে তো চাঁদার নিচের স্কেলের চল্লিশ ডিগ্রি নির্দেশক দাগের উপর এ বিন্দু নেই চল্লিশ ডিগ্রি নির্দেশক দাগের উপর আমরা এ বিন্দু নিয়েছি এরপর চাঁদাটিকে সরিয়ে বি এ রশি এঁকেছি বি এ রশি আঁকি সুতরাং এ বি সি কোন এ বি সি আঁকা হলো যার পরিমাপ হচ্ছে চল্লিশ ডিগ্রি তাহলে দেখো যদি আমাদেরকে শুধুমাত্র অঙ্কনটা পুরো কোণের যে পরিমাণটা পরিমাপটা রয়েছে সেটা শুধুমাত্র অঙ্কনটা করতে বলা হয়েছে সেটা কিভাবে আমরা অঙ্কন করেছি সেই বিবরণটা ছোট্ট করে একটু লিখে দেবো তো এইভাবে দিলে তুমি পুরোপুরি মার্ক আনতে পারবে এটা আমরা আশা করছি তো দেখো যে সাতের যে অঙ্কগুলো ছিল সেগুলো কিন্তু আমরা প্রত্যেকটাই ধারাবাহিকভাবে পরবর্তী সমাধান করেছি তো প্রত্যেকটা অঙ্কেরই কিন্তু আমরা একইভাবে অঙ্কন দেখেছি এবং বিবরণ লিখেছি তো আশা করি সেই পর্বগুলো বা এখান থেকে উমা নম্বরটার যে সমাধান তুমি দেখতে পেলে বা সমাধান দেখলে তো সেটা থেকে তুমি পুরো কোণের পরিমাপ বের করা এবং সেই কোণের পরিমাপের সমান করে একটা কোণ আঁকা শিখে গেলে তো পরবর্তী পর্বে আমরা অন্য কোনো অঙ্কের সমাধান নিয়ে আলোচনা করবো সেই পর্বগুলো দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে পর্বটি এখানে শেষ করছি খুদা হাফিজ